Wow, da bin ich wieder, Nicole, mit einem neuen Impuls für euch, einem neuen Gedanken und mit einer neuen Erfahrung, die mir mal wieder passiert ist. Und vielleicht kennt ihr das und äh, vielleicht hilft es euch, eine Lösung zu finden. Ich bin eines Morgens ähm, aufgewacht und hatte Schmerzen. Schmerzen hier am Kopf, hier hinten, so richtig hier, so richtig fest drin, über den Nacken und über die Schulter. Und äh, konnte mir das überhaupt nicht erklären. Und aber meine Güte, wo, was habe ich gemacht in der Nacht, dass ich diese Schmerzen hatte in der Früh. Und äh, was mache ich in dem Fall? Ich setze mich einfach in Ruhe hin und frage mich mal, warum habe ich das jetzt? Und genau das solltet ihr auch mal tun. Setzt euch, wenn ihr irgendwas komisches habt, weil was, was ihr noch nie oder was, was selten ist. Ja? Und dann fragt euch doch immer mal, warum habe ich das? Denn deine Seele weiß es. Und du bekommst die Antworten auch. Es ist nur die Frage, hören wir auch hin? Also, setz dich hin, frag warum und werd einfach mal ruhig und achte auf den ersten Gedanken. Was kommt da? Und genau der Impuls, der Gedanke, der dann kommt, ist genau der richtige. Und was kam bei mir? Ohrringe. Und da fiel mir ein, dass ich in der Nacht oder am Abend vergessen hatte, meine Ohrringe rauszutun. Also dementsprechend mit diesen Ohrringen geschlafen habe. Was war so besonders an den Ohrringen? Diese Ohrringe waren Amethyst-Edelsteine in Gold gefasst. Kleine, kleine Steinchen nur, also gar keine großen Geschichten. Aber was macht so ein Stein? Ein guter Edelstein nimmt Energie auf. Er speichert diese Energie und irgendwann ist er die Kapazität erschöpft. Das heißt, irgendwann möchte dieser Stein diese Energie auch wieder abgeben. Das heißt, ein Stein sollte auch immer wieder gereinigt werden. Und ich hatte den, diese Ohrringe noch nicht lange, noch nicht oft getragen, vielleicht zwei, drei Mal. Aber wir wissen ja alle nicht, wo kommen die Ohrringe her? Was haben sie vorher gemacht? Wo lagen sie vorher? Wie viele Menschen kamen damit in Berührung? Das weiß ich ja alles nicht. Ja, also es kann schon viel, viel drauf sein. Und somit war es in dem Fall war ich derjenige oder die Feinstoffliche, die dann quasi diese Energien abbekommen hat in der Nacht. Und dadurch, in der Nacht ist es ja so, wenn wir schlafen, wir sind ja offen für viele, viele Dinge. Ne? Und ähm, in dem Fall hat wahrscheinlich diese, diese Ohrringe mir diese Energie übertragen. Und ja, und ich hatte diese Kopfschmerzen und ich hatte diese so wahnsinnigen Verspannungen hier. Und ähm, ja, da habe ich dann die Ohrringe genommen, habe sie erstmal richtig schön gereinigt. Das heißt, unter fließendem Wasser drunter gehalten und natürlich auch gebeten darum, dass eine schöne vollständige Reinigung, Reinigung stattfindet. Ähm, habe das dann natürlich auch getestet hinterher und äh, die Ohrringe sind jetzt wieder sauber. Und das Gleiche ist mir vor ein paar Monaten ähm, auch schon mal passiert. Da habe ich mir eine neue Kette gekauft, eine Goldkette. Die ich dann, und ich bin immer so jemand, wenn ich die Ketten umhabe, dann trage ich sie. Ne? Ich, ich, ja, ich bin halt nicht so jemand, der die dann abend wieder abmacht und da ummacht und da abmacht und da ummacht. Ähm, auch ich bin bequem. Und jedenfalls, es war dann so, nach zwei, drei Tagen habe ich Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen, immer wieder Kopfschmerzen. Und ähm, naja, meine Güte, ich bin überhaupt nicht auf diese Kette gekommen. Ihr könnt euch, ich habe das wirklich so, das ging dann bestimmt zehn Tage, zwölf Tage und irgendwann hat es dann mal geschnackelt. Na ja, klar, ich frage mich dann immer, warum und was ist anders, was ist anders als vorher. Bin dann drauf gekommen, dass ich diese Kette umhabe seitdem. Und ähm, dann habe ich natürlich wieder geprüft, ja, irgendwelche Energien drauf, nicht gut und nicht gut für mich, für meinen Körper, für meine Schwingung. Also habe ich die Kette, auch diese Kette dann wieder gereinigt, wieder unter fließendem Wasser gehalten und um Reinigung auch gebeten. Und schwuppdiwupp, alles gut, keine Schmerzen mehr. Auch die Ohrringe, keine Schmerzen mehr. Also bitte, nehmt immer mal diesen Schmuck, den ihr tragt oder vielleicht auch wirklich tagtäglich umhabt, gerade am Hals, ja, wo denn die ganzen Energiebahnen und gerade zum Kopf hin alles verläuft. Ähm, bitte nehmt diesen Schmuck mal ab und reinigt den wieder mal. Auch die Ohrringe, das sind ja alles Akupunkturpunkte, wo, wo die Ohrringe, die Löcher da gestochen worden sind, die machen was, nicht unterschätzen, ne? Oder auch zum Beispiel die Brille, die ihr tragt, wenn ihr ein Metallgestell tragt, auch dieses Metallgestell nimmt Energien auf. Und dann wundert ihr euch, dass ihr Kopfschmerzen habt, dass ihr euch müde fühlt, dass ihr euch belastet fühlt. Oder vielleicht auch, dass die Augen wehtun oder ein Augendruck da ist. 
ähm, einfach mal fragen, macht mal den Spaß, setzt euch mal hin, macht das mal mit dem, warum habe ich das und fühlt mal rein und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal so eure Erlebnisse einfach mal so unten drunter, schreibt doch mal drunter, was ihr so erlebt oder ob das vielleicht so im Einklang mit euch ist oder ähm, ob das genau stimmig ist für euch. Simpel, einfach, aber man denkt immer gar nicht dran. Also in dem Sinne, passt schön auf eure Gesundheit auf und das sind manchmal so die Kleinigkeiten, die euer Leben dann wirklich verbessern können. Und äh, ich hoffe, der kleine Impuls hat euch ein bisschen geholfen und ansonsten Achtet drauf, wenn jemand in eurem Umfeld darüber redet, denn wisst ihr es auf alle Fälle und könnt vielleicht den Tipp auch weitergeben. So wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag und eine wunderbare, schöne Gesundheit und viel Freude im Leben. Alles Liebe, eure Nicole. Tschüss.